नमस्कार मी पूजा हितगुज या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आज हितगुज मध्ये आपण मणक्यांचे विकार आणि संधीवाद यावर यशस्वी आयुर्वेद उपचार या विषयावर चर्चा करणार आहोत आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर मिलिंद आणि डॉक्टर ज्योती काकडे पाटील सर्वप्रथम मी तुम्हाला त्यांची थोडक्यात ओळख करून देते डॉक्टर मिलिंद काकडे यांनी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सांगली इथून बीएएमएस ही पदवी संपादन केली डॉक्टर मिलिंद काकडे यांना साने गुरुजी आयुर्वेद भूषण या पुरस्कारानं सुद्धा सन्मानित करण्यात आलेलं आहे तर डॉक्टर ज्योती काकडे यांनी आर्यांगल वैद्यक महाविद्यालय सातारा इथून बीएमएस ही पदवी संपादन केली आहे आणि त्यांना प्रियदर्शनी अस्मिता अवॉर्डनं सुद्धा सन्मानित करण्यात आलेलं आहे यांनी रुग्णांसाठी मोफत योगा आणि प्राणायाम शिबिर सुद्धा सुरू केलेली आहेत तसंच जीवनामृत चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक गरीब गरजू रुग्णांना सवलतीच्या दरात ट्रीटमेंट सुद्धा दिलेली आहे डॉक्टर मिलिंद आणि डॉक्टर ज्योती काकडे आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं सगळ्यात आधी स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया सगळ्यात आधी तुम्हा दोघांचं झी चोवीस तासच्या स्टुडिओ स्वागत नमस्कार आज आपण मणक्यांचे विकार आणि संधीवाद यावर चर्चा करतोय सगळ्यात पहिला प्रश्न जो कॉमन सगळ्यांना पडला असेल की मणक्यांच्या विकारापासून आपण सुरुवात करूया डॉक्टर मिलिंद यांना मी पहिला प्रश्न विचारते याची कारणं कोणती आहेत मनुष्य प्राणी हा एकमेव प्राणी की जो दोन पायावर चालतो सगळ्या प्राणी चार पायावर चालतात तर मनुष्य प्राणी जो कणा आहे जो पाठीचा कणा त्यामुळे तो ताट उभा राहू शकतो सतत बैठक काम अतिप्रवास कॉम्प्युटरवर तासन तास बसणं किंवा स्त्रियांच्यामध्ये सिझरिंग वजन वाढणं लठ्ठपणा इत्यादी कारणांमुळे मनक्यावर दाब येतो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या वेळेस वाढतात अतिताण अतिचिंता अतिप्रवास यामुळे मनक्यांची झीज होते आणि योग्य आहार आणि विहार विहार म्हणजे आपण व्यायाम वगैरे नाही केला तर ती झीज भरून काढायला शरीर असमर्थ बनत अशा वेळेस मनक्यां झीज वाढत जाऊन हे मनक्यांचे आजार उद्भवतात स्त्रियांच्या मध्ये साधारणतः चाळीस टक्के पुरुषांपेक्षा जास्त आजार उद्भवलेले दिसतात आपल्याला कारण प्रेग्नेन्सी असते यामुळे स्त्रियांना आणि स्त्रियांची जी नैसर्गिक जी क्षमता आहे ती पुरुषांपेक्षा थोडीशी कमी राहते त्यामुळे मणक्यांचे आजार स्त्रियांमध्ये जास्त दिसतात जसं सर म्हणाले डॉक्टर ज्योती की मणक्यांचे आजार स्त्रियांमध्ये जास्त दिसून येतात कुठलाही आजार जर का आपण म्हटलं तर त्याची सुरुवातीला काही लक्षणं दिसू लागतात तर या आजाराची सुद्धा सुरुवातीला काही लक्षणं दिसतात का आणि ती कोणती अगदी बरोबर आहे लगेचच मणके झिजले असं स्टेज येत नाही खरं तर मणके दुखायला लागल्यानंतर म्हणजे पाठीचे किंवा मानेचे मणके दुखायला लागतात सुरुवातीला हात दुखतो मानेच्या मणक्याच्या झिजेमध्ये असं आपल्याला दिसत की लोकांना डोकेदुखी व्हायला लागते सुरुवातीला डोक्यातून मुंग्या यायला लागतात त्यानंतर असं होतं की पाठ जर दुखत असेल तर पायाला मुंग्या येतात पायाचा बधीरपणा वाढतो त्यानंतर हळूहळू तो पाय लुळा सुद्धा पडू शकतो यामध्ये अजून एक प्रकार बघायला मिळतो आपल्याला सायटिका अशा वेळेला सुद्धा त्या पायामध्ये वरून खालपर्यंत पर्यंत पाय दुखतो सुरुवातीला आणि वेळेस जर उपचार नाही केले तर त्या पायातून मुंग्या येणं बधीरपणं येणं त्यानंतर चप्पल घातलेली न करणं अशी लक्षणं बरेचदा आपल्याला बघायला मिळतात नक्कीच मी पुन्हा डॉक्टर मिलिंद यांना प्रश्न विचारते की आयुर्वेद सिटीमध्ये उपचार केले जातात त्याबद्दल मार्गदर्शन आयुर्वेद सिटी ही एक संशोधित केलेले औषध उपचार तिथे वापरले जातात गेले तीन वर्ष आम्ही आयुर्वेद सिटीच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रात खूप चांगलं काम करतोय तर ज्यावेळेस मनक्याचा पेशंट येतो त्यावेळेस त्याची रुग्णाची प्रकृती वय बल किती दिवस झालाय त्या मनक्याचा आजार आहे त्याला कुठल्या कारणांमुळे आहे कारण आयुर्वेद सिटीमध्ये पांचवधी चिकित्सा जे माझे गुरुवारी या वैद्यराज दाताशास्त्री सांगली यांच्याकडे मी शिकलो ती पांचवी चिकित्सा आणि पंचावन्न चिकित्सा अशा दोन चिकित्सा प्रामुख्याने केल्या जातात तर त्या पांचव्या चिकित्सेमध्ये ज्याला आपण अभ्यंत चिकित्सा म्हणूया बऱ्याच ठिकाणी आता आयुर्वेदामध्ये असं दिसतं की वात आहे म्हणजे गुगुळ वापरली जातात तर तसा न विचार करता कुठल्या कारणांमुळे मग अशी जी मी कारणं सांगितली त्या कारणांमुळे आपल्याला मनक्यावर ताण पडलेला आहे हा विचार करून त्याचा परिणाम यकृत प्लिह आणि मूत्रपिंड या तीन अवयवावर काय झालेला आहे आणि स्त्रियांच्या मध्ये गर्भाशय तर याच्यावर काय तो परिणाम झालाय असा विचार करून आयुर्वेदिक उपचार केले जातात त्यामध्ये मग फलत्रिकादी गुगुळ आहे गोक्षादी गुगुळ आहे परत पद्मकिट योग आहे पद्मकांती योग आहे अति प्रवासाच्या मुळे परिणाम झाला असेल तर वरांग क्षार सारखं औषध आहे ही सगळी औषधं आम्ही तिथे स्वतः बनवतो आणि ही माझ्या गुरुवार यांनी संशोधित केलेली औषध आहेत म्हणजे प्रेक्षकांना मी सांगेन की फक्त कुठला तरी गुगुळ वापरलाय आणि आयुर्वेद चिकित्सा घेतली असं होत नाहीये तर अभ्यंतर चिकित्सेमध्ये प्रकृती वय आणि बल हे खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच्यावरच आम्ही उपचार करत असतो त्याला अभ्यंतर चिकित्सा असं म्हणतात नक्कीच अभ्यंतर चिकित्सेबद्दल डॉक्टर मिलिंद यांनी सांगितलं तुम्हाला विचारते पंचकर्म चिकित्सा सुद्धा यावर तुम्ही करता तर त्या साधारण कशा असतात 
आयुर्वेद सिटीमध्ये आम्ही बऱ्याच प्रमाणात मणक्यांच्या रुग्णांवर ट्रीटमेंट केलेली आहे आणि त्यामध्ये पंचकर्म चिकित्सेमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपण स्नेहन स्वेदन ह्या ट्रीटमेंट बद्दल बोलूयात स्नेहन म्हणजे काय की तर पूर्ण शरीराला तेल संशोधित औषधी तेल लावून मसाज केला जातो त्या मसाजमुळे असं होतं की मणक्याच्या साईडचे जे स्नायू असतात त्या स्नायूंना जो कडकपणा आलेला असतो की ज्यामुळे वागता येत नाही पेशंटला बसता येत नाही मांडी घालता येत नाही अशा वेळेला तेल लावून मसाज केला की ते स्नायू मऊ व्हायला मदत होते त्यानंतर स्वेदन म्हणजे औषधी काढायची वाफ दिली जाते ही पेटीमध्ये किंवा लोकली सुद्धा दिली जाते त्यानंतर जो दुसरं पंचकर्म महत्वाचं सगळ्यात असतं ते बस्ती बस्ती ही आयुर्वेदातली अर्धी चिकित्सा अशी मांडली जाते आणि वात रोगावर तर त्याचे खूप चांगले रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळतात बस्तीमध्ये औषधी काढा दूध तेल असे हे सिद्ध करून औषधांनी ते पदार्थ आपल्या गुदद्वारा वाटे रुग्णाच्या शरीरामध्ये सोडले जातात की जेणेकरून वातरोगाचं संतुलन व्हायला मदत होते आणि या सगळ्या मनक्यांना पोषण आपण देतो तिसरी चिकित्सा म्हणजे कटी तर्पण की जे सगळ्यात महत्वाची आणि ऑपरेशन टाळण्यासाठी पण आपण ही चिकित्सा करतो यामध्ये उडदाच्या पिठाची पाळ केली जाते रुग्णाच्या मणक्यावर ज्या ठिकाणी झीज आहे मानेच्या मणक्यावरती किंवा कमरेच्या मणक्यावरती त्याला कटी तर्पण किंवा मन्या तर्पण असं आपण म्हणतो किंवा जर पूर्ण मणके झिजले असतील तर मेरुदंड तर्पण असंही आम्ही करतो की ज्याच्यामध्ये पूर्ण मणक्यावरती उडदाच्या पिठाची पाळ केली जाते आणि त्याच्यामध्ये तेल औषधी तेल सोडतं की जे थोडंसं कोमट असतं त्यामुळे विशेष मणक्यामध्ये तेल मुरून मणक्याचं ज्याला म्हणतो ग्रीसिंग किंवा लुब्रिकेशन या हे चांगल्या पद्धतीने होतं आणि त्यांच्याचं पोषण व्हायला आपल्याला मदत मिळते त्याचप्रमाणे जर एखादी डिस्क स्लीप झाली असेल किंवा आपल्या जागेवरून सरकली असेल तर ती डिस्क नॉर्मल जागेवर यायला मदत होते आणि कॉम्प्रेशन फार कमी व्हायला मदत होते ह्या सगळ्यांना आणि पंचकर्मानंतर अजून एक महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे व्यायाम की ज्याचा अभाव असल्यामुळं मणक्यांचे आजार होतात तर अशा वेळेला हे व्यायाम तर केलेच पाहिजेत आणि तज्ज्ञ वैद्यांच्या मदतीने हे व्यायाम केले पाहिजेत अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम हे बघायला मिळतात डॉक्टर ज्योती जसं म्हणाल्या की काही पंचकर्म चिकित्सा करून सुद्धा जे ऑपरेशन करतात ते सुद्धा टाळता येतात तर मिलिंद तुम्ही काय सांगाल की खरंच ऑपरेशन टाळता येतात काही औषधां मुळामध्ये आजार सुरू झाला आणि लगेचच तुम्ही जर उपचार घेतले तर ऑपरेशनची वेळच येत नाही पहिली गोष्ट त्यातूनही ऑपरेशनची वेळ आली की आपल्याला दुर्लक्ष झालं स्लीप डिस्कमध्ये किंवा कॉम्प्रेशन होतंय अशा वेळेस किती कॉम्प्रेशन आहे शेवटी प्रत्येक शास्त्राच्या लिमिटेशन्स आहेत आता काय होतं की मनक्याचं ऑपरेशन म्हणजे जसं पूर्वी अपेंडिक्सचं ऑपरेशन की आता मनक्याचं ऑपरेशन व्हायला लागलंय लॅप्रोस्कोपिकमध्ये होत आहे हे होत आहे पण आमचं असं म्हणणं की आयुर्वेद काय सांगतो की तो आजार होऊच नये किंवा तिथपर्यंत आपली स्टेज जाऊ नये यासाठी ह्या ट्रीटमेंट घ्याव्यात आणि जर समजा ती स्टेज असेल तर आपल्याला एमआरआय मध्ये कळतं की बाबा किती कॉम्प्रेशन आहे किती जीत झालेली आहे असे ऑपरेशन आपण टाळू शकतो अगदीच जर शेवटच्या स्टेजला असेल की पाय पूर्ण लुळा पडलेला आहे एक लक्षणामध्ये दिसतं की मुंग्या येणं जड पडणं नंतर लुळा पडतो अशा वेळेस आयुर्वेदामध्ये फारसा उपयोग होत नाही पण जर आपण अर्ली स्टेजमध्ये जर आयुर्वेद सिटीमध्ये जर उपचार केले आणि ह्या ट्रीटमेंट करून घेतल्या तर नक्कीच ऑपरेशन टाळू शकतो आतापर्यंत जवळजवळ सात हजार रुग्णांच्यावर आम्ही ट्रीटमेंट दिलेल्या आहेत त्यातील साडेतीनशे ते पावणे चारशे लोकांचे आमच्याकडे डाटा आहेत की ज्या ऑपरेशन टाळलेले आहेत की जे लोक आता नॉर्मल काम करू शकतात त्यांचं वजन आम्ही कमी केलं तर अशा खूप गोष्टी आहेत रुग्णांबरोबर जर सांगायचं म्हटलं रुग्णांचे काही अनुभव जर का तुमच्याकडे असतील तर ते सुद्धा शेअर करा आता तुम्हाला लॅपटॉप वर दिसेल की हा जो पेशंट होता याच्या दोन्ही गुडगे गेलेले की जो आपला पुढचा विषय आहे संधिवाताचा तो ऑस्टो अर्थायटीस आणि मनक्याचा असे दोन्ही त्यांना त्रास होता ज्यावेळेस पेशंट माझ्याकडे आले त्यावेळेस त्यांना पाच लाखाचं पॅकेज दिलं होतं दोन गुडग्यांचे चार लाख आणि मनक्याचा एक लाख आणि कमी करून चार लाखात आम्ही ऑपरेशन करू पण थोडा आयुर्वेदाची श्रद्धा आणि त्याला त्या ऑपरेशनची भीती या दोन्ही गोष्टीमुळे तो पेशंट आमच्याकडे आला आम्ही ज्यावेळेस पहिल्या स्लाइड मध्ये दिसतो की तो वॉकरवर चालत होता त्याला चालता येत नव्हतं पायात मुंग्या येत होत्या साधारण पंधरा दिवसात ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला दिसतोय की तो पेशंट एकटा चालू शकतोय पण तरी सुद्धा या वयाचा विचार करता वय जवळजवळ सत्तर होत त्यांचं आम्ही त्यांना काठी घ्यायला सांगितलंय काही हलके व्यायाम दिले आणि पुढे तीन ते सहा महिने औषध दिल्यानंतर तो पेशंट आता पूर्ण त्याचं त्याचं काम करू शकतो काय रिस्ट्रिक्शन्स येतात म्हणजे वाकायचं नाही किंवा जड उचलायचं नाही ह्या गोष्टी पाळायलाच पाहिजेत तुम्ही जसं आपण गाडीचं सर्व्हिसिंग करतो तसं आपल्या वर्षातून एकदा हे सर्व्हिसिंग करायला पाहिजेत ज्यांचा अति चिंता आहे अति ताण आहे अति टू व्हीलरचा प्रवास आहे की ज्याच्यामुळे मनक्यावरच दाब येतो म्हणजे मी माझ्या प्रेक्षकांना सांगेन की आपलं शरीर एक गाडीसारखं आहे हा जो मनका आहे ना हा तुमचा शॉक ऑफ सर आहे जर तुम्हाला लक्षात आलं की आपण आपल्या शॉक ऑफ सरच्या आपण जर टू व्हीलरवर असेल तर ट्रिबल शीट बसवत नाही मित्राला म्हणतो नाही रे भाऊ तू चालत
तसं आपण आपल्या मनक्याची काळजी घेतो का हा मला प्रेक्षकांना प्रश्न आहे की जर तुम्ही ती काळजी घेतली तर इथपर्यंत आपण येणार नाही तर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर सुरुवातीला काळजी घेणं जास्त गरजेचं नक्कीच मणक्यांच्या विकारांबद्दल आपण बोललो संधी वाताबद्दल बोलूया मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे एक छोटीशी विश्रांती घेऊन आपल्या कार्यक्रमामध्ये लगेचच भेटतोय पाहत राहा झी चोवीस तास इथं खोज या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आज आपण मणक्यांचे विकार आणि संधीवाद या विषयावर चर्चा करतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर मिलिंद आणि डॉक्टर ज्योती काकडे आपण लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण मणक्यांचे विकार यावर चर्चा केली आता आपण संधीवादाबद्दल बोलूया डॉक्टर ज्योती यांना मी विचारते संधीवाद म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे प्रकार जे आहेत ते कोणते कोणते आहेत आयुर्वेदामध्ये वातरोग हे ऐंशी प्रकारचे सांगितलेले आहेत त्यामध्ये एक म्हणजे संधिगत वाद संधिवाद आपण बोलीभाषेमध्ये म्हणतो तर आयुर्वेदामध्ये जो सांगितलेला आहे संधिगत वाद तर त्याचं कारण असं असतं की मेन म्हणजे प्रकुपित झालेला वायू सांध्यांच्या ठिकाणी जाऊन तिथं दृष्टी निर्माण करतो आणि त्याला मग आपण संधिगत वाद असं म्हणतो तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार असतात आमवाद संधिवाद अस्थिगत वाद त्यानंतर वातरक्त असे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात नक्कीच डॉक्टर मिलिंद यांना विचारते याची जसं आपण मणक्यांच्या विकारांची काही कारण पाहिली तशी संधिवाताची सुद्धा काही कारण आहेत का आणि काय डिटेल मध्ये सांगू शकता त्या बरोबर की वाताच्या आहार आणि विहार म्हणजे वाताच्या जर आपण आहार घेत असेल तर तो प्रकोपित झालेला वायू सांध्यांच्या ठिकाणी जाऊन दृष्टी निर्माण करतो तर तळेल तेलकट खाणं किंवा व्यायाम न करणं व्यायामाचा अभाव लट्टपणा आणि काही रक्तांमध्ये दृष्टी दिसते ज्याला आपण रक्ताची रक्ताची तपासणी केल्यानंतर आपल्याला कळतं की आर ए टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर जो आर ए टेस्ट आहे एसओ टायटर आहे आणि सी आर पी काउंट असतो तर या सगळ्या गोष्टीमुळे किंवा आता वात रक्ताचं जे निदान आहे ते आपल्याला युरिक ॲसिडमध्ये कळतं युरिक ॲसिड वाढलं असेल तर ते वात रक्त असं थोडंसं कम्पेरेटिव्ह आपण ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेदाचं करू शकतो तर याची कारणं महत्वाची आहेत म्हणजे तळलेल तेलकट खाणे लाईफस्टाईल डिसीजेस आहेत की ज्यामध्ये आपला व्यायामाचा अभाव आहे तर या सगळ्या गोष्टींमुळे संधिवात होऊ शकतो नक्कीच कारण सांगितली लक्षणं कोणती कोणती आहेत याची ती सुद्धा सांग लक्षणं त्याच्या प्रकारानुरूप आपल्याला बघायला मिळतात संधिगत वातामध्ये प्रामुख्यानं मोठ्या सांध्यांपासून सुरुवात होते सुरुवातीला सांध्यांवर ताण यायला लागतो नंतर हळूहळू आवाज यायला लागतो ते सांधे दुखायला लागतात दुखायला लागल्यानंतर आपले जे कार्य आहेत त्या सांध्यांचे म्हणजे गुडघ्याचं उठ बस करणं वगैरे ही सगळी कामं हॅम्पर व्हायला लागतात कमी होतात आमवातामध्ये असं होतं की छोट्या सांध्यांपासून ती सुरुवात होते सांधे सुजलेले असतात जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणचं टेम्परेचर वाढलेलं असतं एक चकचकीतपणा आलेला असतो त्या स्किनला आणि महत्वाचं लक्षण म्हणजे वृश्चिक दंशवत वेदना असं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे की म्हणजे विंचू चावल्याप्रमाणे वेदना होतात आमवातामध्ये पुढं जर आपल्याला बघायला मिळतं ते वातरक्तामध्ये पायाच्या अंगठ्यापासून सुरुवात सांगितलेली आहे की जो खूप प्रवास केल्यामुळं वातरक्त हा आजार होतो म्हणून सांगितलं तर त्यामध्ये पायाच्या अंगठ्यापासून सुरुवात होते तो सांधा पहिल्यांदा दुखायला लागतो आणि नंतर मग बाकीच्या सांध्यांवर परिणाम होतो नक्कीच आयुर्वेद सिटीमध्ये यावर कशा प्रकारे उपचार केले जातात डॉक्टर मिलिंद यांना इंटरनल उपचार कोणते कोणते आहेत त्याबद्दल आधी सांगूया अभ्यंता चिकित्सेमध्ये पुन्हा एकदा कुठली चिकित्सा करताना रुग्णाचं वय प्रकृती बल ज्याला हिस्ट्री टेकिंग म्हणतो आपण की मॅडम सांगितलं की कुठल्या सांध्यापासून सुरुवात झालेली आहे किंवा किती दिवस झाले तर आजार आहे प्रकार ठरवून मग आयुर्वेद सिटीमध्ये त्यासाठी संशोधित उपचार आहेत त्यात चातुर्थ योग आहे परत गोक्षवादी गुगुळ आहे श वरागू आहे ज्याला त्रिफळ गुगुळ म्हणतो ही सगळी आम्ही पांचवी चिकित्सा सगळी औषधं वापरत असतो तसेच लावायला काही औषधी तेल आम्ही तयार करतो की ते तेल स्नेहस्वेदांचे पंचकर्मामध्ये वापरले जातात घरी तेल तेल लावायला देतो आणि सर्वात महत्वाचं आम्ही त्यांना सांगतो की विश्रांती की स्टिरॉइड्स शक्यतो टाळा किंवा पेनकिलर्स आहेत कारण पेनकिलर्स आपल्याला नेहमी फसवतात हे प्रेक्षकांना मी नेहमी सांगेन आपल्याला दुखतंय म्हटलं की आपण गप्प बसतो पण बऱ्याच वेळा पेनकिलरचा अतियोग होऊन किंवा पेनकिलर खाऊन आपण काम करतो तेव्हाच ते सांधे किंवा ते मनके झिजत असतात कारण पेनकिलर शक्यतो टाळावी किंवा अगदीच जर खूप दुखतंय तर ती रात्री झोपताना घ्यावी त्यामुळे मग पेशंटला बरं वाटेल तर आमच्या आयुर्वेद चिकित्सेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा ज्याला शास्त्रोक्त पद्धतीनं निदान करणं शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेली औषधं वापरणं आणि त्यामुळे रुग्णांना चांगला फायदा होतो नक्कीच इंटरनल उपचाराबद्दल आपण बोललो मात्र पंचकर्म चिकित्सेद्वारे सुद्धा यावर काही उपचार केले जातात तर त्या कोणत्या कोणत्या आहेत त्याबद्दल आयुर्वेद सिटीमध्ये आम्ही जे पंचकर्म करतो मग अशी बघितलं आपण मणक्यांच्या विकारामध्ये त्यामध्ये पूर्वकर्मामध्ये स्नेहन आणि स्वेदन हे दोन्ही कॉमन राहतात स्नेहनामध्ये मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण शरीराला तेल लावणं विशिष्ट सांध्याला पण तेल लावून मसाज योग्य पद्धतीने केला जातो त्यामुळं पुन्हा सांधा धरून ठेवणारे जे स्नायू आहेत ते त्या मऊ व्हायला मदत होते 
त्याचप्रमाणे बरेचदा असं आपल्याला बघायला मिळतं की बरेच वर्ष संधीवात असतो दहा वर्ष बारा वर्ष पंधरा वर्ष अशा वेळेला सांधे वाकडे झालेले बघायला मिळतात किंवा एक प्रकारचा जखडलेला पण असतो त्याच्यामध्ये तर अशा वेळेला स्नेहनी चिकित्सा फार महत्वाची ठरते त्यानंतर स्वेदन स्वेदनामुळे संधीबंधन शिथिल व्हायला मदत होते ते तेल आतमध्ये मुरलं जातं आतमध्ये तेल मुरल्यानंतर ल्युब्रिकेशन मग अशी सांगितल्याप्रमाणे होतं आवाज येणं बंद होतो सांध्यांचा स्नेहन आणि स्वेदन ह्यानंतर महत्वाची जी ट्रीटमेंट ती जानुतर्पण किंवा जे सांध्याला जिथं त्रास होतोय त्या पेशंटला त्या ठिकाणी उडदाची पाळ करून गुडघ्यावरती महत्वाचं जास्त संधीवातामध्ये बघायला मिळतं ते गुडघेदुखी तर त्या विशिष्ट गुडघ्यामध्ये किंवा दोन्ही गुडघे जर दुखत असतील तर दोन्ही गुडघ्यांवर उडदाची पाळ केली जाते आणि त्यामध्ये तेल सोडलं जातं हे साधारण वीस ते पंचवीस मिनिटं अर्धा तास असं केलं जातं त्यामुळं आतमध्ये तेल मुरून ल्युब्रिकेशन व्हायला मदत होते त्यानंतर अजून एक बघायला मिळतं आपल्याला जखडलेला असतो प्लास्टर केल्यानंतर सुद्धा सांधे जखडतात अशा वेळेला त्या विशिष्ट सांध्यावरती धारा करतो याला संधी धारा असं आम्ही म्हणतो तर ह्या धारेमुळे सुद्धा आपल्याला जे जखडलेला पण आहे तो कमी होतो आणि त्या सांध्याचं विशिष्ट भागात पोषण होतं आणि या सगळ्यामुळं आपण पुन्हा एकदा मग अशी बोलल्याप्रमाणे की गुडघ्याचं ऑपरेशन किंवा सांध्यांचं ऑपरेशन नक्कीच आपण चर्चा करूया मात्र पुन्हा एका विश्रांतीची वेळ झाली एक छोटीशी विश्रांती घेऊन आपल्या या कार्यक्रमामध्ये लगेचच भेटतोय पाहत राहा जे चोवीस तास हिदगोज या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत लगेच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर मिलिंद यांना मी विचारते की रुग्णांचे काही अनुभव तुमच्याकडे आहेत का आणि आतापर्यंत किती रुग्णांवर तुम्ही संधीवातासाठी उपचार केलेले आता संधीवात म्हणून असं नाही पण सांधेदुखीचे साधारणतः पाच हजारच्या वर रुग्ण आमच्याकडे आलेले आहेत आणि त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत संधीवाताचे तर काही रुग्णांभाव असे आहेत की आपल्याला दिसेल लॅपटॉपवर की दोन्ही सांधे सुद्धा एक स्त्री माझ्याकडे सोलापूरहून आली होती तिला चालता येत नव्हतं सर्व शास्त्रामध्ये अगदी मग सांगितलं पेन किलर स्टिरॉइड्स सर्व शास्त्रांचे उपचार झाले होते तेव्हा ते आमच्याकडे आल्या त्यांना खाली बसता येत नव्हतं मांडी घालता येत नव्हती जे आम्ही संशोधित केलेले उपचार आयुर्वेसिटीमध्ये त्यांना केले आणि दुसऱ्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला दिसेल की एक पंधरा दिवसामध्ये ती रुग्ण स्वतःच्या पायावर चालत गेलेली आहे तिचं वजनही कमी झालं सहा ते सात किलो वजन कमी केलं त्यामुळं रुग्णांभाव यामध्ये महत्वाचं असं आहे की लवकरात लवकर उपचार करणं हे खूपच महत्वाचं आहे नक्कीच डॉक्टर ज्योती यांना विचारते की मणक्यांचे आजार आणि संधीवात या दोन्ही विषयांवर आज आपण बोललो किंवा दोन्ही आजारांबद्दल आज आपण माहिती जाणून घेतली मात्र हे जर आपल्याला टाळायचेच असतील किंवा आपल्याला होऊच द्यायचे नसतील तर त्यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी आणि काय सांगाल त्याबद्दल एक अगदी बरोबर मग अशी आपण बघितलं की आहार व्यायाम आणि औषध ह्या त्रिसूत्रीचा चांगला उपयोग आपण केला पाहिजे आयुर्वेदामध्ये दिनचर्या आणि ऋतुचर्या जे सांगितलेले आहे त्याप्रमाणे आपला आहार विहार असला पाहिजे अगदीच पथ्याचं पालन नाही करता आलं आपल्या आजकालच्या लाईफ स्टाईलनुसार तरी सुद्धा रोजचा आहार जर आपला व्यवस्थित असेल आणि आपण काही व्यायाम जर रेग्युलरली केले तर आपण नक्कीच संधीवातापासून बचाव शकतो असं मला म्हणता येईल स्त्रियांच्या बाबतीत असं सांगता येईल की मेनोपॉजमध्ये विशेष काळजी घेतली पाहिजे कारण मेनोपॉजमध्ये स्त्रियांच्या हाडांमधलं कॅल्शियम नॅचरली कमी होतं अशा वेळेला संधीवाताचे विकार नक्कीच होऊ शकतात तर अशा वेळेला कॅल्शियम आपल्या आहारामध्ये कसं जाईल आणि वजन कसं वाढणार नाही या वयामध्ये जे वाढतं तर त्याचीही काळजी घेतली पाहिजे त्यानंतर आपल्याला असं बघता येईल की दिनचर्या आणि ऋतुचर्याचं रेग्युलरली पालन केलं पाहिजे आपण ज्याप्रमाणे ब्रश रोज घासतो त्याप्रमाणे सांध्यांना मंगन केलं तर म्हातारपणापर्यंत कधीही संधीवात होणार नाही असं ग्रंथांमध्ये सांगितलेलं आपण आज दोन आजारांबद्दल जाणून घेतलं किंवा त्यापासून कशी आपल्याला मुक्ती मिळू शकते याबद्दल जाणून घेतलं प्रेक्षकांना अगदी थोडक्यात काय सांगाल या सगळ्याचं या सगळ्याचं सार म्हणजे काय की दोन्ही आजार आहेत हे तुमच्या लाईफस्टाईलवर आहेत तर आहार व्यायाम आणि औषधं मी औषधांना तीन नंबर देतो तुम्ही आहार योग्य घेतलात योग्य व्यायाम केलात योग्य दिनचर्या उतरेच्या पाळलीत तर हा आजार होणार नाही किंवा अति झालाच तर पंचाण उपचाराने किंवा आयुर्वेसिटी जे उपचार आहेत त्यांनी तुम्ही बरे होऊ शकता तर प्रेक्षकांना माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही सुरुवातीला आपल्या लाईफस्टाईल्स मध्ये भर द्या आयुर्वेदामध्ये सांगितलं स्वस्त से स्वास्थ रक्षण म्हणजे स्वस्त लोकांनी आपलं स्वास्थ्य कसं राहील हे खूप महत्वाचं आहे मग आतुरस्य विकार प्रश्न आमच्या ज्यांना आजार झालेला आहे त्यासाठी मग हे आहे आता सगळ्या शास्त्रामध्ये आयुर्वेद हे खूप महत्वाचे असतं की जे प्रिव्हेन्शन सांगतं तर त्याचा वापर करायला हवा तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घ्यायला हवं आणि दर वर्षातून एकदा तरी पंचकर्म करून घेतली पाहिजे तुम्ही इथे आलात आणि या विषयावर इतकं चांगलं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार इथं खूप या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज इतकंच ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा जी चोवीस तास एक पाऊल पुढे